Bu işlem gerçekleşsin. Next'e basıyoruz. Evet, the first case data begins on which line number? İkinci satırdan başlıyormuş bu veriler. Çünkü ilk satırı ne yaptık? Ee, şey olarak seçtik. Ee, değişken isimleri çünkü ilk satırdaydı. Verelim de ikinci satırdan başlıyordu. Burada hani verileri hangi, nereden, hangi bölümden aktarmak istiyorsam mesela hani beşinci satırdan da başlatabilirim. Altıncı satırdan da artık ee, canım nasıl istiyorsa o aralıktan başlatırım. How are your case represented seçeneğinde each line represent a case yani her bir satır tek bir insan ya da tek bir birimi temsil ediyor şeklinde ise veriler o zaman bu, bunu işaretlerim ama mesela ben verilerimi girmişim enter demişim şurada alta geçmişim ilerlemişim ondan sonra yani bir insana ya da bir birime ait verim sığmamış mesela oradaki text dosyasına ikinci satıra geçmişim bir yerde etmiş sonra tekrar alta geçmişim yeni yeni e, case'i girmeye başlamışım yeni insanın verilerini girmeye başlamışım işte yetmemiş yine ikinci satıra geçmiş gibi bir durum var ise yani her bir satırda tek bir e, insanın tek bir birimin değerleri yok ise o zaman e, kaç satırda ise onu buradan işaretle benim örneğimde her bir satır tek bir e, case'i tek bir birimi tek bir insanı ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla each line represent a case işaretliyorum. How many cases do you want to import dediğimizde e, veri setindeki tüm verileri import etmek istiyorsam, SPSS almak istiyorsam all of the case seçeneğini işaretliyorum. The first bin cases dersem bu tabi buradaki rakamı değiştirebilirim. İstersem ilk 500 veri alabilirim. İstersem ilk 250 veri alabilirim. Hatta şurada 4'ten başlatırım. İlk 4, 400 işte 55 veri alabilirim gibi. Aralığı burada mesela şu iki kutucukla kontrol edebilirim. Ya da a random percentage of cases. Yani şurada seçersem verilerin %10'unu random şekilde alır. Mesela çok büyük bir veri setinden e, belli bir e, rastgele değişken e, case ya da hani birim seçmek istiyorum. O zaman ne yaparım? E, bunu işaretlerim. Örneğin 20 bin kişinin hani yüzde onu kadar bir veriden bu da epey bir şey edecektir. Yüzde onu random olarak seçip onun üzerinde çalışma yapacaksam mesela bu seçeneği kullanabilirim. Şu durumda ben bütün verileri aktaracağım için all of the cases seçilendi bırakıyorum. Next diyorum. Evet şurada which delimiter appears between variables. Ben burada top olduğunu bildiği olduğum için e, zaten 3 tane önceki seçenekte delimiter'ları işaretlemiştim. Burada özel bir delimiter varsa bu burada ayrılır. Şurada top seçili değilken bakın seçili yapmayayım veriler ayrılmamış gibi duruyor görüyor musunuz? Mesela space işaretim demek ki space ile ayrılmamış bunlar. Mesela semikolon işareti, hayır değil, semikolon noktada virgül. Adır herhangi bir şey de olabilir. Ne bileyim belki yani şöyle bir değerdir yani. Atıyorum. O da değil. O mu yoksa? O da değil. Evet. Kama virgül de değil. Top işaretinde bakın bütün veriler hemen ayrılıyor. Demek ki bunlar topla ayrılmış. Bunu program tanıyor. Zaten o yüzden tabi otomatik olarak getirdi. Ama ilk gelende şöyle bir şey varsa o zaman e, hani şunlardan herhangi birini denemek suretiyle buna bakabilirsiniz. Burada e, seçenek tab olduğu için bunun tabi işareti edelim. Şurada what is the text qualifier yani verilerimizde eğer metin olarak girilmiş bir veri varsa örneğin işte bir konuya ilişkin yorumları aldığımız e, bir değişken düşünün. O değişkeni e, text olduğunu belli eden şeyin nedir sorusunun cevabını burada verebiliriz. Şu anki verilerimizde böyle bir text file yok ama olsaydı mesela ben single quote yani e, ikili tırnak işareti içerisinde bunları data dosyamda, ta text dosyamda belirtirsem ve bunu buraya koyarsam onların metin dosyası olduğunu anlayıp o şekilde e, oluşturacaktır. E, ya da adır ne bileyim belki iki olabilir iki değil de mesela şöyle bir değer olabilir zaten bu single kodtu herhangi bir değer de olabilir. herhangi bir değer de olabilir ne bileyim ben iki tane çizgi arasına 
koymuşumdur bunu verileri. Anlatabiliyor muyum? Hangi değer yani bir text e, şeklinde bir değişkin belirtici neyse onu burada yazdığım zaman onu artık text dosyası olarak alıyor. Tırnak işareti içerisinde mesela bir yorum yazmışsam burada tırnak işareti e, benim text değişkenlerimi belli ediyor dediysem o zaman e, SPSS aktarırken otomatik olarak onları string olarak alacaktır. Burada herhangi bir text qualifier yok. Çünkü text verim yok. Dolayısıyla next diyorum. Sondan bir önceki seçeneğimde artık verilerim ayrılmış durumda. Bakın ön izlemeden de görebilirsiniz. Her bir verim seçerek burada mesela isimlerini yeniden yazabilirim. Veya şu anda age seçilip bunun veri tipini değiştirebilirim. Numerikten string'i, date vesaire neyse o şekilde tanımlayabilir ve her bir için bunu yapabilirim. Değiştirmek istediğim bir şey varsa ta burada müdahale edebilirim. Evet. Dolayısıyla bu seçeneğimde de benim yapacağım herhangi bir değişiklik olmanın için tekrar next'e tıklıyorum. Ve son step'e geliyorum. Evet. Son step'e geldiğimde yukarıda e Would you like to save this file format for future use? Eğer ben bunu burada bu seçeneklerimin, bu seçtiğim özelliklerin hatırlanmasını istiyorsam bunu bir dosya olarak kaydeder ve bir daha böyle bir veri açmak istediğimde hatırlarsınız birinci stepte e, o özelliklere ait dosyayı tıkladığımda o aktif hale gelir ve artık bir veri seti o özellikler yani burada tanımladığım özellikler çerçevesinde tüm bu işlemleri teker teker geçmeden çat diye açılabilir. İşte o işlemi burada yapıyorum. Would you like to pass the syntax? Bunu yürütmeden önce syntax dosyasına yapıştırmayı sağlayan bir şey. Yani burada yaptığım bütün her şeyin komutlarını syntax'a aktarıyor. O syntax üzerinden de çalışıyor. Yani syntax dosyası oluşturmak için bu. Şu anda böyle bir şey yapmak istemiyorum. Herhangi bir predefined işlemi de yapmak istemiyorum. Çünkü veriler değişik özellikler gösterebiliyor. O yüzden çok uzun değilse teker teker yapmak isterim şahsen. Dolayısıyla bu seçeneği işaretlemiyorum. Finish diyorum. Finish dediğimde bakın e, oradaki text dosyam buraya ne olarak aktarıldı? Her birinin değişken güzelce yazılmış, oturtulmuş. Her bir satırda benim kişilerimin olduğu, her bir üstünde değişkenlerimin olduğu hatasız biçimde ayrılmış şekilde Veri dosyam oluştu. Artık bunun üzerinden işlemler yapabilirim.